Today we do one. Szevasztok! Hát elnézést, hogy előbb szólaltam meg, mint hogy köszöntem volna. Na mindegy. Először is nem voltam sitten. Oké, okay, akkor ezt meg is beszéltük. Tehát ezzel a videóval azt szeretném bemutatni, hogy annak idején a 80-as években, mikor még én voltam tinédzser, hogy mi hogyan edzettünk, gyúrtunk, persze csak otthon, mert kondi termed, body termed, body builder, vagy body building termed, vagy testépítő szalont, nem is tudom ma hányféleképpen nevezik. Tehát ilyesmit csak hollywoodi filmekben láttunk, amerikai filmekben egyébként nem. Tehát otthon edzettünk, és hát ilyen rögtönzött súlyzokkal, vasúladékból, betonból, ebből, abból aztán annyi. Viszont ami a kedvencem volt, a stoki tolonc, ez az a gyakorlat, amit annak idején idősebb, idősebb börtönviselt haverjai mutattak, hogy egy, ezzel nagyon jól tudta az ember magát formázni. Na jó, ilyenkor már nem látszik, mikor az ember már ugye jóval 50 kg fölött van, ez 50-60 kg nagyon látványos eredményeket hozott. Na mindegy, nem is ez a lényeg, tehát a stoki tolonc, ez volt a kedvencem, ami amit annak idején a börtönökben csináltak, gyakoroltak, hát ott sem voltak ugye konditermek, nem csak kint a szabad szférában. Húzoszkodtak, tolockodtak vaságyak között, megnyomták a stoki toloncot. Ez nem a minőségről szólt, tehát nem vitték végig a mozdulatot a gyakorlatban, hanem kifejezetten a mennyiségről. Ilyen pumpáló tolonc mozdulatokat csináltak, magyarul stoki toloncoltak. Hát csináltak belőle ilyen szériákat, hogy 20x30, ki mennyire volt erős. Mit tudom, 40x50 vagy 60x50, hát nyilván az árkamenők meg a, a jó gyerekek csinálták a legjobbat, a legjobbat, legtöbbet. Tehát akik az igazi menők voltak, persze ez mellett bunyózniuk is kellett, de, de azért sokat számított, hogy ki mennyire e, tudott fekvőtámaszozni, meg különböző gyakorlatokat végrehajtani. Na mindegy, hogy néz ki ez a tolonc gyakorlat? Ez sima fekvőtámasz, csak széken. E, nagyon fiataloknak nagyon jó, mert akik még mondjuk csak néhány darabot tudnak lenyomni, mert ezzel nagyon jól hozzá tudnak erősödni egyéb gyakorlatokhoz, meg a normál fekvőtámaszhoz. Na, tehát így néz ki. Van két fajtája, van az első és a hátsó tolonc. Az első az ennyi. Megfogod a stokit, és akkor az anyomod a fekvőtámaszt. És akkor ilyen toloncba. Tehát gyorsan. Mert lassan is, tehát szabályosan is, de itt régen igazából tényleg arról szólt, hogy pumpáló mozdulatokkal jó sokat. A hátsó pedig az így néz ki. Ugyanezt csak hátul van a kéz. És akkor mehet a tolonc. Ha kellőképpen kierősödtél ebből a gyakorlatból, illetve az első fázisból, akkor jött a második fázis, amikor fölteszed a lábaidat egy másik stopira. Így már nehezebb. Ha ebből is kellőképpen kierősödtél, akkor tovább nehezítheted, hát most pont nincs semmi ilyesmi, úgyhogy az öletbe teszel néhány téglát, vizes flakont, vagy éppen az asszony. Persze attól függ, hogy mekkora az asszony, és akkor úgy nyomod tovább. Na most azt azért tudni kell, hogy ettől a gyakorlattól sose lesz olyan alkatod, mint amilyen a mai srácoknak. Ugye most már közel 30 éve teljesen elterjedt a Magyarországon is a konditerem, de ez régen nem volt, mert a szociálban, a szocializmusban a régi rendszerben nem engedték be az imperialista, kapitalista, hanyatló nyugat termékeit semmilyen formában, ezért nem volt a konditermek sem, csak ez a variáció módszer, amit mondtam. <kül> Tehát a lényeg, hogy az ilyen gyakorlatoktól sose leszel olyan, mint a mai testépítő szalonokban összehozott bonyolult gépek adta forma, nem lesz olyan alkatod, viszont lesz egy ilyen régi szociálosítes alkatod. Ennyi. Mint az a tipikus régi sittes forma. Valaki az én korosztályomból való, azt tudja, hogy miről beszélek. De egyébként nagyon jó kis gyakorlat. Jól is esett most ez a néhány tolonc rá is fogok állni, így 50 évesen, 30 valahány év szünet után újból. Szerintem kicsit le kell faragni amúgy is a zsírból. Jó van, nem rossz. Na, nyomatni fogom én is. Jó, hát ha valaki kedvet kapott ehhez az edzésformához, akkor annak jó sittes gyúrást kívánok. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!